Hi everyone, welcome back to my channel. For today's video, we will be discussing about binomial expansion using binomial theorem. So this is one way to expand the binomial expression that uses uh, combination. So nakaraan, sa previous video natin, di ba, ang ginamit nating way is Pascal's triangle. So there is another way to expand binomial expression. So for example, meron tayong binomial na a, a plus b, then raised to n, then we need to expand this using binomial theorem. So ito yung magiging format ninyo. Una, meron kayong n, uh, nc0 or n combination 0. And then yung a, copy nyo, and then you raise raise it to n. Yung n natin, yun yung given exponent sa labas ng parenthesis. And then plus, then copy nyo ulit yung n, then this time 1 naman. You start always with 0, combination. So, n, combination 0. Then, sa second term, n, combination 1. And then, a, copy ulit. Yung n nyo dito, minus nyo lang ng 1. Para lang yun sa Pascal's triangle, like, minus ng 1. But yung a natin, kung anong given exponent, yun yung magiging una niyang exponent, then pababa na pababa, hanggang sa mawala na siya. Then, yung b natin, lagi magiging sumala sa raised to 1. And then, dito, b raised to 2. Kada term, natatagdagan naman yung b ng plus 1 sa exponent. Hanggang sa ma-reach nyo yung n, combination n. Pagparehas na yung value dito. Okay? So, para mas maintindihan ninyo yung method na to, let's have the first example. So, meron tayong um, expand 2x squared minus 5y raised to 4. So, unang yung gagawin is to get the value of n. n is equal to the given exponent, which is 4. Then, the value of a, or the first term, is yung 2x squared. Then, the value of b, that is equal to negative 5y. Don't forget to write the negative as well. Okay? Kasi minus yan eh. Next, ang sunod yun namang gagawin ay ganito. Una, lagay kayo ng combination symbol na ganito, yung parenthesis natin. Then, sa loob niya, lalagay natin yung n. The n is 4. Then, ang unang kapartner ni 4 ay 0. Sorry. 0. So, 4C0. Parang ganda na yan, format na to. Ito yung sinusunda natin. And then, lagay natin yung a. a raised to. Yung a natin ay 2x squared, right? So, parenthesis ulit, 2x squared. And then, raised to the power of n. Okay, yung n natin ay 4. So, raised to 4. Parang ano na to sa Pascal's triangle. Then, wala muna tayong second term, yung negative 5 boy. Plus, Okay, next is 4, then quarter naman, from 0 magiging 1 naman. And then copy ulit yung first term, 2x squared. And then parenthesis, from 4 magiging 3 na lang siya. Okay, then lagyan natin si b, yung negative 5y, ang unang exponent niyan ay 1. Pero since 1 naman na yan, you don't need to put 1 and more. Next, plus from 4, C1. Lagyan naman dito, 4, C2. Okay, then copy yung first term, 2x squared. Tuloy-tuloy lang yan, raise 2. Yung 2x squared natin dito, raise to 3. Dito naman, raise 2. 2, pauba na pauba. Then copy ulit yung second term, negative 5y. Pataas naman to ng pataas, yung exponent. From 1 dito, magiging 2 naman na dito. Okay, lagyan mo dito, 2. Lagyan natin, 2. Next, plus... 4C3 naman ngayon. 4C3. And then, first term ulit natin ay 2x squared raised to sorry, raised to 1 naman ngayon. From 2 siya, magiging 1 na siya dito. Pero you don't need to put 1 anymore. Next, yung B natin, negative 5y. Ang exponent niya sa, ito, huling exponent niya dito sa previous term ay 2 Dito magiging 3, pataas ng pataas. Next, plus. Okay, ito last term na kasi, marireach na natin itong uh, 4C4. Pagpares na yung number natin. 4C4. Diba? From 4C3, magiging 4C4. And then, you put again the first term. Okay, first term natin ay 2x squared, right? So, 2x squared. Then, raise to lang. Ah, wala na palang first term. Tanggalin natin yan kasi 0 na yan eh. 
So, tanggalin natin yan. Then, alalagyan lang natin yung second term na negative 5y. Negative 5y, then ang exponent ay raised to 4. Okay? Paano natin simplify ito? Kagamit tayo ng calculator. Dito muna tayo sa first term natin. Okay? To get the, the simplified term na first term, lagyan yung sa calculator ganito. Una, yung 4c0. Okay? So, calculator, ito yung lalagay nyo. 4. Then, ito, yung C. Yan, para mailagay ito sa calculator, 4C0, hanapin nyo yung NCR. Dito ang NCR, ito, nasa taas ng divide. Ibig sabihin, gagamit tayo ng shift. Okay, shift. Then, itong divide. Lalabas yung C. 4C0. Okay, yan yung ibig sabihin ng, ng first uh, parenthesis hand dito. 4C0. Zero. Okay? Then put pala natin sa parenthesis. Ulit nga natin. Ayan mo natin ng parenthesis. Then 4, C0. Shift, divide. Then 0. Close. And then lagay natin to Yung mga numbers lang, di ba? Gaya, sa, gaya ng topic natin sa Pascal's triangle. Put natin yung parenthesis ulit. And then 2. Okay? Close parenthesis. Raise to 4 naman. So, tignan nyo, ito lang yung nilagay ko. Yung 4C0, then yung 2 na to. And then, itong 4 na exponent. Then, equal sign, the answer is 16. So, dito, meron tayong first term natin na 16. Lagyan natin dito. 16. And then, copy natin itong x squared. Pero to yung 2 na to, tsaka 4 pala, i-multiply natin. So, 2 times 4, we have 8. So, again, dito, raise to 8. Instead of writing x squared, next time sign ng 4, magiging x raised to 8. Yung 16, nakuwain doon sa calculator. Next, ito naman tayo. Ang ilalagay mo na sa calculator ay ito. Then, itong 2 na to, Then, itong raise to 3. Okay, hindi kasama itong 2 na yan kasi yung 2 na to ay para lang sa x squared. Okay, lagyan lang sa calculator. So, parenthesis. Parenthesis, then another 4 ulit. Then, shift, divide para makuha yung C combination. And then, 1 naman ngayon. Then, close parenthesis. And then, lagay tayo ng parenthesis ulit para kay 2. Okay? And then, raise to, parenthesis muna, raise to 3. Then, meron lang siyang katabi ngayon na negative 5. Parenthesis ulit. Oops, baba natin yung parenthesis. Move to the right. Then, parenthesis negative 5 and then close yun yun, wala naman na siyang exponent raise to 1 lang yun, so equals the answer is negative 160 so meron tayong negative negative 160 then ang var ang literal coefficients natin ay ito x ulit then multiply natin si 2 tsaka 3 ito, nagiging 6, so raise to 6 tayo. Okay, then ito, copy yung y. Next, dito na tayo sa hanggang dito. So, lagay ulit, 4c2 naman. So, parenthesis muna kayo. Then 4, then shift, divide, c2, then close, then open ulit. Lagay nyo na ulit yung 2. Okay, 2, close parenthesis, Raise to 2 na ngayon. Then move to the right. Then parenthesis ulit. Magpulang ha. Parenthesis ulit. Negative 5. This time exponent na sa negative 5. Which is itong raise to 2. So lagay nyo raise to 2. Then pagkalagay nyo raise to 2. Ayan. Equals. Pagka equals nyo ang sagot ay magiging 600. So positive yan. So plus tayo. So plus. 600. Then, galingan dito. So, itong 2 and 2 na yan, multiply ulit natin, magiging x raised to 4. Then, ito naman, yung y na to, mayroon siyang squared. So, y squared siya. Pag nilagay sa final answer. y squared. Next, yun na tayo. Second to the last term. So, lagay natin sa calculator ulit yan. 4c3 naman ngayon. So, 4 Sorry, parenthesis pala muna. Parenthesis, 4. 
for C3, then close parentheses, then open 2. Close na. Then ito, yung 2 natin, wala na siyang exponent sa labas. Maka ma-misinterpret nyo ito, yung 2 na to ay hindi siya exponent sa labas. So, siya ay exponent na ni x squared. Kaya hindi natin lalagay yun dito sa calculator. Okay? Then next, meron tayong parenthesis ulit, negative 5. Close. And then meron tayong raised to 3 sa labas. So, lagay nyo raised to 3. Then equal sign ninyo, that is equal to negative 1,000. So, meron tayong negative 1,000 dito. Negative 1,000, then x natin, x squared na lang. Kasi ito na yun, no? x squared. Wala siyang exponent dito, kaya wala tayong mumultiply. Copy lang yung x squared. Then itong y, may 3 siya sa labas, so y cubed. Okay, meron tayong y cubed. Then last term natin ito. So, parenthesis, 4, shift, divide, then c4 na yan. Open parenthesis, then parenthesis, negative 5 then close raise to 4 then put equal sign the answer would be 625 so since I, since yan ay positive so lagay tayo dito ng plus so plus tayo plus 625 Then, ito ay wala ng x, so y na lang tayo. y raised to 4. Okay? So, this will be our final answer. Okay? Now, kailangan ko lang iulitin sa inyo na malalaman nyo lang na last term na kayo kapag ka umabot na kayo dito sa 4c4 or parehas na yung value sa, sa loob ng parenthesis sa combination natin. Okay? And then, sa ibang calculator, hindi nyo kailangan mag-shift. Okay, kapag nakita niyo yung NCR, nakasulat dun mismo sa button, wala siya sa taas ng button, ibig sabihin pipindutin niyo lang yun. NCR ang hanapin niyo sa calculator. Okay? Let's have this second example. So, we need to expand 3x minus 2 quantity cube. So, the value of n here is 3. The value of a is 3x. And the value of b is negative so, sa binomial theorem, so, lalagay tayo ng unang parenthesis natin, then the value of n is 3. Kaya na 4 tayo nagsimula. Pero ngayon, since ang n natin ay 3, so 3 tayo magsimula. Then, 3 combination, 0. Laging simula kay 0. Then, lagay nyo yung first term natin. The first term is parenthesis 3x, then raise to the value of n, which is 3. Wala muna tayong b. Then, sa second term, doon tayo magkakaroon ng b. Plus, then, ito ulit yung format natin, n, sorry, n, and then, 1 naman ngayon. From e, from 3c0, magiging 3c1. Sorry, hindi pala to n. So, this is 3. So, 3c0. So, this is 3c1. Okay? Next, lagay natin yung first term ulit natin. From 3x, na may raise to 3 sa, sa exponent ngayon magiging raise to 2 na lang to and then lagay nyo yung second term natin which is negative 2 ang exponent ay 1 okay next plus 3c2 naman ngayon 3c2 yan 3c2 then first term natin ay 3x ulit then raise to 1 na lang. Kasi from 2 magiging 1. Pauba na pauba. And then second term natin magiging negative 2. Then raise to 2. Next plus from 3C2 magiging 3C3. Okay. Tapos na yan. Kasi last term na yan kasi naging magkaparehas na yung value. And then lagay nyo ulit yung wala na tayong first term. Wala na tayong 3X kapag ka last na tayo. So meron na tayong last term na lang. Okay. Meron tayong negative 2. Then raise to from 2 magiging 3. Paalala ko, sa first term, wala tayo yung negative 2. Dito naman, sa last term, wala naman tayong yung 3x, ah, meron naman tayo negative 2. Okay? So, ganun ang format natin. Next, 
Ilagay na sa calculator to Itong first term natin So pag nilagay sa calculator yan 3C0 muna So ganito So parenthesis 3 Then shift divide Gaya na sinabi ko kanina Sa ibang calculator hindi nyo kailangan mag shift Kung yung NCR nakasulat mismo sa button Ng calculator So 3C0 Then close parenthesis tayo Then put nyo yung 3 Ayan o yung 3 dito Okay, and then close nyo, then raise to 3. Pagka raise nyo sa 3, uh, i-press nyo yung equal sign, that is equal to 27. So, meron tayong 27 for our first term. So, 27, and then yung x, copy natin, then raise to 3. Wala siyang exponent dito, kaya wala tayong mamultiply. Actually, 1 yun, so 1 times 3 is 3. Then, ito naman tayo ngayon sa second so, ganun pa rin. Parenthesis muna. Okay, parenthesis. Then, 3. C1. Shift, divide. 1. Close. Then, open ulit. Then, put natin si 3. Then, raise 2. Ito na tayo. Ha? Raise to 2. And then, parenthesis. Negative 2. Then, close parenthesis. Equal sign. That is equal to negative 54 so negative 54 tayo dito then x squared next dito tayo sa third term wala tayong y kaya wala tayong sinusulat ditong y sa final answer kasi walang y dito sa given so next ito na tayo 3c2 so put parenthesis then 3 shift divide then 2, close parenthesis Then open ulit Lagay yung C3, close wala, nang, wala tayong power dito kasi 1 na lang yan Then open, negative 2 Then close, raise to 2 Then equal sign ninyo The answer is equal to 36 So positive ulit yan, so plus 36 tayo So plus 36 Then x na lang. Kasi ito, yung x dito wala na siyang exponent. Then last one 3c3 naman tayo. So ito ay nasa dulo na tayo. 3c3, parenthesis muna. 3 shift divide 3 then open parenthesis negative 2 then close ninyo raise to 3 that is equal to negative 8. So, since negative yan, so, lagay tayo dito ng minus. So, minus 8. Wala na tayong variables. Okay? So, wala naman ang x na nakikita dyan. So, minus 8. This will be our final answer. Ito. 27x cubed minus negative, minus 54x squared plus 36x minus 8. Itong 27 na yan. Ito. Yang suot nga natin. Itong 27 Itong negative 54 Itong positive 36 Itong negative 8 We call them the numerical coefficients Actually hindi kasi amin negative 8 pala Negative 8 ang tawag dyan ay constant Kasi wala siyang um, X or Y variable So constant yan Pero itong tatlo yung 27, negative 54, tsaka 36 We call them the numerical coefficients Okay? Then yung mga letters naman natin Itong x cube, yung y Mga yan, ang tawag naman dyan ay literal Coefficients So, yun lang Dapat yung tandaan Literal coefficients And the numerical coefficients That's it